，王大哥呀。胡爷，我可又抱孙子了，满月酒你可得来啊。有什么好显摆的？你个没脸的玩意儿，就知道吃！你看人隔壁王强的儿媳妇儿，三年抱俩，你呢？见我们韩家已经四年了，这蛋没下一个，粮食倒没少吃，只进不出，你是貔貅啊！我们韩家造了什么孽，娶了你这么个不会下蛋的鸡？妈，可疼！哎呀！你要烫死我呀！对不起啊，妈，下次我一定给你准备盖章。哼，下一次我都这么大年纪了，还能有几个下一次呀？你个没用的东西，三碗心给我滚开！怎么，你是个靠墙根的拖布杆啊？一挨就倒，装什么呀？还不快起来！啊，不要！啊，哎呦！哎呦哎呦，妈，妈，你怎么了？哎呦，不用你管，你这个没有良心的东西，我辛辛苦苦把你养大，这就是你娶回来孝敬我的。明天起来行吗？来，什么东西呀、啊？这个挨千刀的，诚心让我这把老骨头去欠阎王。我没有，你哭什么哭啊？我还没死呢，你还给谁看呢？儿子。赶紧跟这个丧门星离婚，给咱韩家再娶一个登川宗金奈的。好，好，你真有气吗？哎，有人生没人养的东西，谁先动筷子不知道啊？你男人在外边忙了一天了，能不能喝上一口水都不知道。现在回来吃个饭。看那筷子还没拿稳呢，你这屁股一挪，舔个脸就生筷子，吃吃吃！你是饿死鬼托生的，你瞪谁呢？哎，你消消气啊！哼，都什么年代了，还男尊女卑的？你别跟我讲大道理啊！是韩家的媳妇儿就得守韩家的规矩，受不了，赶紧滚蛋！哎，姓杨的。我就让你这么恶心吗，韩志伟？你看看你娶这玩意儿，要钱没钱，要孩子没孩子，我就不知道他究竟哪一点好。他用的什么迷魂药，把你的魂儿都给勾跑了啊！我是受不了了，你们两个赶紧给我离婚，让他滚出这个家！我今天把这话放这儿，有他没我，有我没他。哥，又忙得忘记吃药了吧？哟，把药都端过来了，真是麻烦你了，小乔。瞧你说的，给我哥送碗药，怎么就麻烦了？药放这儿吧，我忙完就吃。人家要你现在喝吗？好，听你的，现在喝。哎，我喂你。别闹，我上着班呢。怎么闹了嘛？那我小的时候，你不也为我喝过药？吹吹。哎。没事吧？啊，是啊。志伟，志伟，哎，你怎么不敲门就进来了？这是公司啊！我刚去清潭寺请了求子符。没多想就过来了。我我我一会儿还有个会，要不你先回去。志伟，我离家推迟了
。难道杨静怡怀孕了？哎呀，你历经推迟也不是一次两次了，咱顺其自然吧。咱希望越大，那失望也越大。哎，你先回去吧。哎，那个，你回去的时候买个验孕棒测一下，更为妥，更放心。嗯，好。杨静怡身体果然不行。你下次来的时候，你提前跟我说一声，别弄得一惊一乍的。走走走，快回去，我送你。哎，怎么又回来了？你找什么呢？哎，你到底找什么呀？你是不是藏人了？藏人？怎么可能？别瞎想了，赶紧回去吧。早点回家。医生。这让你做一口饭，你说说你这，呃呃，一口一口的，你恶心谁呢？妈，我不是故意恶心你，我是真的难受。你赶紧跟我走啊，别再这恶心我。妈，你看谁来了？呃，这是恒野，小小，是小小啊。哎呀，这可二十多年了，这要是走在大街上不跟我打招呼，侯姨都认不出来你了。志伟，这小小小时候就喜欢跟在你屁股后边跑，这一会儿啊都长成大姑娘了，越长越漂亮了。您看，这长着长着不就追家来了吗？<笑>嗯，啊，这一定是嫂子吧？秦晓，哎，呀，光顾着高兴了，你还没吃饭呢吧？小小啊，你这嫂子不会做饭，红姨啊，请你到外面吃好吃的。哎呀，红姨，我从小就爱吃您家的饭，<笑>要不咱娘仨还是在家里吃吧？你说那个？行，静怡，你再多做几个拿手菜，给小小接风。嗯，我今天不太舒服，你要不要搭把手？行，你这个不提气的东西，我让你做饭是瞧得起你，你还使唤起我儿子来了。哎呦，红姨，嫂子不舒服嘛，做饭又辛苦，我来吧。小小，那怎么能行？你是客人，就让他做，我就不相信，做一顿饭他还能死在厨房。红姨，尝尝我的手艺。嗯嗯，哎，你不能吐在这里啊，要不然你怎么吐出来的，就让你怎么吃回去。难道她真的怀孕了？亲爱的，我怀孕了。真的。哎呀，啊，您当奶奶了？清潭寺的九子符还真灵啊！有佛祖保佑，佛祖保佑我，<笑>我得想办法把他赶走才行。啊，恭喜哥哥嫂子！静怡，从现在开始，你就是重点保护对象，想吃什么，想喝什么，尽管说。嗯，过了啊，谁还没怀过孕呢？至于吗？等生下来再说，红影，嫂子这一看就是亚健康，这么瘦能怀上孕可不容易，难怪哥哥稀罕。那谁啊，明天抓紧时间去医院看看，别把什么不好的毛病带给我大孙子。静怡，等孩子生下来，咱们就把婚礼补上。好。妈，您不是天天想着抱孙子吗？你应该高兴啊！嗯，我这呀都要高兴死了。妈，我保证整个孕期都好好照顾你。哎呦，那怎么行呢？你挺着个肚子，累坏了，可怎么办呢？静怡，你不是总说咱妈老看不上你吗？你看，这真遇上事了，妈还是向着你的。听妈的话，在家好好养着。嗯，我呀，再多请几个阿姨，这事儿。我安排，这人吃马喂的，不要钱呐、啊！你安排，这锣鼓听声，说话听音儿，这好赖话听不出来呀、啊。杨静怡，我告诉你，在我这儿装可怜
，没用，给我把大孙子生出来，咱俩没事儿；生不出来，看我不谢死你！哎呀，照顾嫂子的事儿呢，就交给我，这样嫂子也能照顾您，不是？嫂子，你问我哥，我是不是特会照顾人？啊。前段时间去外地出差，出了点小车祸。哎呀，儿子，你这什么时候的事儿啊？妈妈怎么不知道啊？你先坐下啊，别着急。还有你啊，你这个媳妇儿是怎么当的？老公出了车祸，你都不知道。儿子，妈明天去寺院给你请个平安符。没事，你看小伤，都是小小照顾的。哎呀，小小啊，辛苦你了啊！我们小小啊，就是能干。不像有些人，手不能拎，肩不能扛，仗着老公有点本事，就在家养亲戚。啊，还是红姨最爱我。护士是我的职业，护理是我的技能啊。<笑>你看我们小小，多会说话。这照顾完了你哥，又要照顾这个没用的东西，啊，真是辛苦你了啊。没事，红姨，您就放心吧。我师傅可是菜华佗，这个世界上就没有他治不好的病。别说是头疼脑热，就算是大病，我也能给嫂子照顾好。哎呦，呸呸呸呸呸！瞧我这嘴，废话不说了，回头我让蔡华佗给嫂子开个方子，保证我大侄子顺顺利利的出生。哎，红姨，我跟你说，这可是秘方，一般人可求不来。嗯，蔡华佗好啊，那可是神医。<笑>我听说蔡华佗是九代单传，传内不传外。他什么时候开始收徒弟了？你逗个屁呀、啊！别仗着肚子有点东西就在这胡说八道。师傅是看我心诚，破格把我收下了。这个人很可疑，我得好好查查他。我们小小啊，可是手眼通天，你算个什么东西？整天在家游手好闲，要不是你没爹没娘，我早就让你卷铺盖滚蛋。哎呀，嫂子就是太敏感。我保证回头吃上药，咱们就踏踏实实的等孩子出生，好让阿姨放心，嗯、让嫂子安心。嗯，小小啊，打今儿起，你就住在阿姨家里，哪儿也不去，为我大孙子保驾护航。妈，小小住这儿不合适吧？怎么不合适？他一个外人都能住在这儿，你妹妹住在这里有什么不合适的？哥，红姨。我保证，只要嫂子喝上三个月的药，您一定能顺顺利利的抱上大胖孙子。小小啊，那侯姨可就指望你没脸见人！你刚刚在床上跟我老公进行私射的时候，也没见你放不开啊！现在被捉奸在床了，突然长出了脸和道德感，该哭的人是我吧？嫂子，我有梦游的毛病，刚刚梦见了我前男友，所以我才……静怡，嫂子千万不要赶我走！今天不管他说什么，都必须让他跟我走！你让谁走啊？红姨。都怪我，可我真的不是故意的。哼，要走也该是你走。给我生了大孙子，你爱哪儿去哪儿去。小小跟他哥睡怎么了？又不是没睡过，那从小还在一起洗澡呢。小小说这是误会，而且你安胎这个事儿还得靠他呢。可是，哎呦，行了行了，各回各屋睡觉去吧。还有你啊，管不好自己的老公。哎呀，怪不得别人。红姨晚安，嫂子，生气对孩子可不好。嫂子，喝药了
，这是我跟志伟的房间，滚出去！红姨，这药喝了对孩子好，你看嫂子这什么态度？赶紧把这药给喝了，别等着我扇你！嗯。啊啊不知好歹的东西，嫂子只要按时吃，我保证大侄子准没事。你们要害我！爷爷，爷爷，爷爷，救我！一碗药下肚，还能喘气，命真大呀！你为什么要害我，嫂子？我是真羡慕你，我跟你一样没爹没娘，你却能嫁给志伟哥当阔太太，而我呢，受尽人间疾苦。只我回来，不会放过你的。真是吓死我了！你在韩家只不过是一个生育机器而已，到现在你还拎不清大小王，怎么跟我斗？我一定会把你赶出去的。赶我走？就凭你？我自从进了韩家的门啊，就没打算走。你说怎么办呀，嫂子？啊、我比你年轻，啊、脸蛋、啊、身材哪样比不上你？志、啊、伟哥会爱上。疯狂的爱上我，而你呢，只配淹死在这马桶里，去死吧你！啊、放开我！啊、放开我！去死吧！啊啊啊、吵什么呢？嫂子，别打我！嫂子。你为什么要打我？我再也不去你房间了，嫂子。哎呀，好痛啊！嫂子，你为什么要推我呀？小娇，怎么了？为什么要推我？我没有，妈，我没有。你好狠毒啊！我们韩家没有你这样的奴妇。医生，救救我的孩子！对不起，孩子保不住了。你这个毒妇，丧门星，你把我的大孙子还给我呀，还给我！妈，你别这样，这爷很难过。她怀了孕，不在家好好安胎，你说她出来瞎折腾什么呀？啊！你害死了我的大孙子！红姨，都怪我，明知道嫂子的孕期敏感，我还是没有照顾好她的情绪。只要您消消气，您打我骂我都行，别再怪嫂子了，好吗？她说谎，她诬陷我，是秦小瑶害死我，她假装跌下楼梯诬陷我，你妈护着她一起打我，才害死我们的孩子。怎么讲话呢？明明是你自己没站稳，怎么能诬陷红姨？你这个毒妇，作孽！你害死我的大孙子，现在又来诬陷我。妈，是儿子的错，静怡，别瞎折腾了。静怡，静怡，静怡，你怎么了？静怡，肚子。静怡，医生。哎呀，一想起我那可怜的大孙子。我就恨不得活剐了那个姓杨的。哎呀，红姨，这事跟您没关系，都怪静怡姐，她不仅身体有问题，心里也有问题。嗯、这会儿不出事儿，下次也会出事儿。嗯，你说的太对了，小小啊，嗯，要是你做我的儿媳妇儿就好了。<笑>我哪有那福气啊？侯姨，您通情达理，志伟哥孝顺又善良，还有事业有成，我真是羡慕静怡姐。我不配，谁说的？他杨静怡身在福中不知福，我这想来想去啊，还是你做我的儿媳妇好。<笑>我真的可以吗？咱不着急啊。
慢慢来。吃饭吧，小小，你的师傅蔡华佗有没有那种药啊？哪种啊？就是你心里想的那种。哎呀，你。呀<笑>。儿子，儿子，妈给你炖了汤，快趁热喝了，补补身子。趁热喝。好。哥，你怎么了？我送你得个失暂时无人机。喂。你让我查的事情有眉目了。秦晓并不是蔡华图的直系门生。知道了。韩志伟。静音，静音，静音，你听我解释。静音，静音，你听我解释。我不听。上次他走错了，说是梦游，这次又是什么？春梦吗？不要走好吗？我不走，即使看着你们在这耍流氓吗？这是个意外。我在医院忍着疼，回来就看着我老公跟着不知道哪来的野小姑子在床上不清不楚。放肆，丧门性，你又犯什么病了？孩子没了。我忍着疼，我在医院那么难受，回家看着老公在这搞破鞋，你们对我不闻不问的，太欺负人了。说谁搞破鞋呢？谁搞破鞋了？难道是我错了？离婚就离吧，赶紧离婚，别耽误我儿子的幸福，耽误我抱大孙子。沈阳的，这么多年吃我的、穿我的、住我的，一分钱都没往家里拿，现在提离婚，也吃你了吧？你放开我！放开我！我是好歹的东西，让你作孽，活该！你在里面想清楚，到底要不要离婚？什么时候想清楚，什么时候再出来？哥。哥哥，我该怎么补偿你？我什么都不要，我是自愿的。小小，你还是走吧。我哪儿都不去，这辈子我都要跟你在一起。嗯，他哪儿都不去，就踏踏实实的住在这里。妈，头你，都是我不好，不关志伟哥的事。儿子，你怎么能对小小这么狠心呢？啊，这大男人做事，不能提了裤子就不认账。妈，留下小小不是耽误人家吗？小小已经是成年人了，耽不耽误由他自己做决定。再说了，那个丧门星还能不能再怀上孕，还两说着呢。你总该有个孩子继承家业吧？妈，你别说了。红姨，虽然志伟哥不爱我，但为了他的幸福，我做什么都愿意。小小，你哥哥一定是中了那个丧门星的邪了，可惜了你这份心了。那也得。先解决静怡的事儿。看来我要赶紧把姓杨的赶走才行啊！
姐姐，喝杯水吧，怕我下毒。你害死我的孩子还不够吗？当然不够，我要你死！别误会，我怎么会舍得要你死呢？死，太便宜你了。之前给你下毒，是我太过心急，我的错。现在，我改变主意了。我要慢慢的折磨你，让你生不如死，直到你主动离开韩家。我要让你在韩志伟的心里慢慢死掉，直到死透了。你以为这就完了？剧情还没结束呢，我会嫁进韩家，给韩志伟生儿育女，韩家的财产全是我的。而你呢？这只丧家犬只能眼巴巴的看着我，是他不肯跟我离。死鸭子嘴硬，志伟哥什么条件？你什么条件？我看你就是想霸占韩家的财产，不肯离。不过没关系，我会按时把你送出韩家。怎么回事？哥，我想给嫂子杯水，缓和一下关系，可是他要弄死我。你个疯子，我要杀了你！嗯、小小一片好心。却要这么对他，疯子！你被那个女人杀的团团转，你不知道吗？我警告你，小小远点！我不是你们家的生育机器，他还生让他生去，我求求你们放了我吧！他故意割伤自己，诬陷我，你不分青红皂白就打我，韩志伟，你怎么变成这样了？小小，你这伤怎么样啊？你这个丧门星，我好心好意的让小小留下来帮你安胎，你不但保不住自己的孩子，还弄伤了小小，你三番五次的伤害我们家人，你真是个丧良心的。你当初跪下来求我的时候，你是怎么说的？你忘了吗？还有这种大瓜，看来志伟哥和不义没有那么好打破，我要另想办法。我发过誓，会永远孝顺你，我没有忘记。亏你记得。当初是我宽宏大量，收留了你，你却不知好歹的在这里散德行。啊啊！哎呀哎呀！妈，妈你怎么了？啊，志伟啊，妈辛辛苦苦的把你养大，从来都没觉得到累，可今天，啊，妈累了。好，妈，休息，妈休息。当初是谁规劝我说非我不嫁？你个没爹没娘的东西啊！还想嫁给我儿子志伟？信不信？我爱他。你给我走开！阿姨，我跟志伟是真心相爱的，求你让我们在一起吧。我可以发誓，永远听您的，孝顺您。志伟，我们离婚吧，好吗？离婚。我离开这儿，做梦！我妈好之前，你哪儿都不能去。志辉，求求你了，让我走吧，求求你了。爷爷，求求我。爷爷，既然已经有段时间没和我联系了，给他打电话他也不接，要不我去看看他？你替我去看看吧。你找谁啊？请问，杨静怡在家吗？你是她什么人啊？我是静怡的发小，有些日子没见她了，所以来看看她。她不在家。阿姨，这果篮送给您。哼，她也不在家，下次再说吧。您看我都提过来了，拿回去也不合适，您就收下吧。这小伙子人帅嘴甜，给我个联系方式吧。等静怡回来啊，我让她联系你。李娟，李娟，李娟。这是我的名片。那好，阿姨，我就先走了。等他回来，麻烦您让他联系我一下。嗯。救我，李娟！
。李倔，李师，高级合伙人，你杨静怡那副穷酸相，能有这样的发小？我是一百个不信。人都说鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王八。这到你这儿，怎么就不按正理出牌了呢？这个世界可真奇妙。李俊这小伙子确实不错，可是你杨静怡不配。我得先活下来。嗯，求求你了，我以后一定给您当牛做马，我打不还手，骂不还口，妈，求求你了，妈。滚出来吧，妈，不好意思，刚才惹您生气了。哼，你少在我眼前晃悠，我这气儿啊就顺多了。哎，红姨，您身体还在恢复，要忌口，海鲜还是不要吃了。哼，你听见没有？明明知道我不能吃海鲜，你还要做着虾饺，你是盼着我早点死啊？不是，妈，吃海鲜对身体有好处。哎，小小，你怎么了？好好痛啊！小小，你怎么了？这虾饺有毒，好医救我、啊！是你？我没有，好痛。小小，好医救我！医生，他怎么样？食物中毒。食物中毒？看来小小说的是真的。还好送医及时，再晚一点命都没了。不过病人现在的病情已经稳定了，你们好好照顾他。辛苦你了，宋医生。我先走了。你真想毒死我？好歹毒，我没有妈，你个杀人犯，别叫我妈！到底怎么回事？今天，要不是小小躺在这儿的，就是我。早上，嫂子做了虾饺，我贪吃，就先就先尝了一个，吃好久。小小啊，真是辛苦你了，都这个时候了，你这傻孩子还往自己身上揽事儿。今天要不是你躺在这儿的，就是我了。我也没想到啊！蛇蝎心肠，我真没下毒。志文，你要相信我，嫂子，红姨对你那么好，你为什么要下毒害她？我打我老婆，关你什么事儿？别去，起开！静怡，有我在，你不用怕。你，我没事儿，快走吧啊、李俊，你算什么男人？不要，你活腻了，想嫁我儿子？哥，你活腻了吧？敢当我儿子？你们两个什么关系？静怡，你不是跟我说过你过得很好吗？你在骗我是吗？他们平时就这么对你的吗？李俊，你听我说，嫂子，不会是因为他要跟哥哥离婚吧？你胡说什么？难怪呢，原来在外面找了野男人，故意流产，投毒陷害我，你们这是图财害命！妈的，敢搞我老婆！李俊，不要啊！
他，我要成全你们，我们离婚。这样的，你下毒害我妈，还给我戴绿帽子，你滚吧！你和你的狗男人有多远，滚多远！静怡，我带你回家。滚蛋！能嫁给我们志伟，是你八辈子修来的福气，还不吃足，早该离婚。静怡，你别难过了。没事。这个韩志伟太不是东西了，竟然敢打你，这样的男人根本就配不上你。刘俊，今天谢谢你。哎，你跟我说什么谢？别难过了啊，一会儿我们就见到爷爷了。爷爷，静怡，你怎么憔悴成这个样子了？对不起啊，爷爷，让您失望了。失望什么？爷爷是心疼你在那种小门小户的韩家受委屈了，回来就好，回来就好，回到爷爷身边，再也没有人敢欺负你了。小子，嗯、你仔细给我讲讲。静怡在韩家到底经历了些什么？怎么，你们俩还打算被我说一半、瞒一半？韩太太把静怡当生育机器，根本没把她当人看。还有那个韩志伟，认识了个新女人，跟她打得火热，竟然敢敢打静怡，欺人太甚！我罗月阳是什么人？满城的首富。他们韩家这几年是不是吃的太饱了？我还答应过静怡的爸爸妈妈，不让他受一点伤害，好让他们安心。可他韩家，他们既然不知道天高地厚，那我也一定奉陪到底。小子，你赶紧去把静怡的离婚事宜办理好，办不好你是知道结果的。是。爷爷，我当初跟韩志伟结婚，是自己选的。我受欺负，怨不得别人，只怪自己有眼无珠，不会识人。一切都会过去的。你现在就踏踏实实的去洗个热水澡，然后换一身干净衣服啊！要是衣服不合身，明天一早你就让他们带你去定做。嗯，去吧。还知道自己的规格在哪儿吗？准备好了吗？走吧。你还好意思回来？结拜骂王子，上演王者归来呀！穿着一身的仿货，你还真以为自己是阔太呀、啊？穷人诈富，狗穿皮裤。我是来找韩志伟的，丧家去，得意什么呀？快带野男人走吧，一会儿哥哥回来了要生气的。没时间给你们废话，把韩志伟叫出来，离婚协议给我签了。你还真是不要脸呐！眼看着骗不到家产，要靠离婚来分家产啊？你抢钱呢？你才不要脸！想抱孙子想疯了心，竟然把这种不三不四的女人送到自己儿子床上。还有。就你们韩家这点家产啊，对我来说就是个零钱。<笑>还想动手？我告诉你，之前我敬你是婆婆，让你三，真以为我怕你啊？你，杨静怡，杨静怡，你干什么？哥哥，他仗着身后的野男人就欺负我们娘俩。曹老板，嗯，杨静怡。你仗着有个野男人跟你撑腰，敢动手了是吧？你给我躲开！我们家的事儿，轮得到你说话吗？我是杨静怡的代理律师，这是你们的离婚协议。杨静怡
，找了个野男人，想着跟我离婚，是不是？你哪只眼睛看着我找野男人了？反倒你们俩，才是一对狗男女吧？我不许你侮辱我志伟哥哥！哥哥哥哥，韩剧看多了吧你？恶不恶心？杨静怡，这么迫不及待的想跟我离婚，是想跟这个狗男人在一块吧？想得美！你给我戴绿帽子这个事儿，咱们还没完。还有，拿着你的离婚协议。多不，大，建议，我们先回去，剩下的我来处理。安志伟，我奉劝你一句，离婚是你最好的选择。想清楚，没想。杨静怡，你休想从我这拿走一分钱。志伟啊，不要跟那个贱人生气。赶紧跟他离婚，省心。哥，红姨说的对，杨静怡隔三差五就带那男人过来闹，林里怎么看啊？这杨静怡想离婚，想分家产，白日做梦。只怕他有命拿，没命花吧。哼！哎呦，你说这丧门星来闹一场，气得我胸口疼，真是造孽。我这就去给您熬汤补身子。小小，你刚出院，身子还虚得很。哎呦，喝了您给我熬的汤，已经好多了。再说，您能收留我，我已经很感激了，不敢再奢求其他的。小小，看你这话说的，你是我的侄女，又是我的救命恩人，你就踏踏实实的住在这里。红姨，其实我也想多陪陪你，可是自从我来了。您孙子没了，嫂子现在又要跟我哥离婚，我在邻居嘴里才是个丧门星，再在这住着，邻里的嘴可不会闲着。小小，这杨静怡流产，是她的命啊，怨不得谁。她在外边找野男人，这在哪儿也站不住理啊。邻居说闲话，就让她说去。只要你怀上了志伟的孩子，还怕堵不上他们的嘴啊？可是上次您都那样帮我了。志伟哥还没对我动心，他一定不喜欢我。小小，不要灰心，这谁的儿子谁知道？这饭呐、啊，一口一口的吃，这感情呀，要一点一点的培养。再说了，你还有红衣我呢。嗯，只要志伟哥幸福，我做什么都行，我愿意等他。嗯，红衣呀、啊，巴不得你俩马上结婚，给我生个白白胖胖的大胖孙子。咦<笑>。哎呦，嗯，对不起啊，让他们误会你跟我。没事儿。可是你是满城的金牌律师。这样不会让你的名声受损吗？我是谁？李雀。首先，我是你的青梅竹马的小伙伴；其次，才是满城的金牌律师。静怡，只要你一句话，我会永远守在你身边。走了。你怎么喝成这样啊？你谁啊？小小呀，哥。哎哎哎！我要找我老婆。哥。呃。你起来啊，丁胜林。你走开！我要找我老婆杨静怡。杨静怡，杨静怡。手酸了吧？没事儿，孝顺您是应该的。小小啊，嗯，有你在我身边，我这心可舒坦多了。你和志伟先处着，等他离了婚，其他的一切不就顺理成章了吗？志伟哥就是放不下静怡姐。我要找我老婆杨静怡，杨静怡，我的老婆是杨静怡。昨天晚上喝多了，还在那念叨呢。难怪不肯签的离婚协议。你放心好了
就没有离不了的婚。王姨，这鱼很新鲜，你多吃点嗯，还是我们小小最孝顺。不管有什么好吃的、好用的，总是想着我。现在呀，这样的好姑娘打着灯笼都难找，不值得要比那个丧门星强几百倍。妈，小小，你怎么了？没事，就是有点恶心。这是伟啊，你赶紧带小小去医院看看吧。不用不用，那怎么能行呢？你这不久前才中毒，还没修养好呢，这要重视。我带你去。真的不用，其实，其实我怀孕了。真的吗？这是什么时候的事儿啊？可能是那晚，我跟志伟哥。小小啊，你要是能为韩家生个大孙子，那你可是韩家的第一大功臣呐、啊。红姨啊，你看我哥什么眼神？哥，我怀了你的孩子，你就这么惊讶吗？一次就中，这也太准了吧！哎呦，你们屋里那点事儿，两个人知道就行了。小小啊，你怀了韩家的骨肉，以后啊，这想吃什么用什么，尽管说啊！你现在可是重点保护对象。红姨，做您的儿媳妇是最幸福的事儿。妈，着急什么？这小小想不想把孩子生下来，还没决定好呢。哎，这小小对你有多好，你看不出来呀？志伟哥，无论你愿不愿意，我都愿意为你生孩子。你想清楚了。志伟哥，我是真的爱你，绝不后悔。哎呦，真是太好了，太好了。哦，对了，我得赶紧告诉老王去。你慢着点，老王啊，我也要抱大孙子了。嗯、都有孩子了，少喝点酒吧。有点累，喝一杯。先别喝了，把这字签了吧。妈，志伟啊。你是逃不掉的，我没想逃。那你为什么不愿意签字呀？难道你还放不下那个贱女人？这小小可是怀了我们韩家的骨肉，咱们不能让人家没名没分的。人家既漂亮又年轻，既不嫌你是离过婚的，还要为你生孩子，这不能寒了人家的心。你说你现在？整天愁眉苦脸的喝闷酒，还不知道那个女人跟那个狗男人在哪里逍遥快乐呢。儿子，听妈一句劝，珍惜眼前人，这小小才是最适合咱们家的。妈，我会考虑的，您放心吧。天不早了，你回去歇着吧。你别忘了把字签了啊。等很久了吧？还好，我到的早。这是给我的吗？啊，给你点的草莓奶油蛋糕。嗯，好吃吗？
，来了，等你半天了。来，仔细看看离婚细则。不用看，签字了就行。杨静怡，我告诉你，是你背叛了我，背叛了我们的爱情。韩志伟，不是咱俩离婚了，你就可以瞎说。我知道。你那个狗男人是个律师，这年头谁还没有个法律顾问什么？你有病吧，哥哥？我们不跟他生气，人家约了产检，让哥哥陪我去嘛。走。小家伙都等着急了呢杨静怡，你也别难过。说来也是巧，那天晚上就稀里糊涂弄了几下，真就怀上了。你说气人不气人？你这个贱人，拆散别人家庭不择手段的贱人！姐姐，你这话说的，要是不使点手段，你能跟志伟哥在一起？还在这儿阴阳我，拴不住男人，保不住孩子，同为女人，你好菜呀，姐姐。我求求你不要再靠近志伟哥了，好吗？求求你了，不然，哼，你会死得很难看。韩志伟在离婚协议上签字了。嗯。好，你看看啊，那一大片水域都姓卢，还有啊，山那边一大片土地也姓卢，不小吧？可是爷爷年纪大了，想让你来接替爷爷。以后集团的大小事务就由你来处理。爷爷，这么大的事儿，您怎么不跟我商量一下？咱爷俩的事儿还用得着商量吗？那其他股东同意吗？我的孙女接任董事长，谁敢不同意？卢氏集团交给姓杨的管理，他们愿意吗？姓杨怎么了？姓杨那也是我的孙女，<笑>你就踏踏实实的接任吧。嗯、至于其他的事情。我要你操心，好，我一定不会让您失望的。好。<笑>还有一份新分公司的项目，没到。怎么回事？我们和卢氏集团不是早就准备签约了吗？怎么突然就拒绝了呢？你怎么办事了？我听说是卢氏集团换了新的董事长。新董事长什么来的？胆子挺大。这是我跟卢月阳敲定的项目。新董事长是空降，身份信息一概不知，很神秘。哦，对了，韩总，听说这周六卢氏集团会举办慈善晚宴，会在慈善晚宴上公布新董事长。你去弄张邀请函，我要跟卢氏集团的新任董事长谈谈，争取把项目要回来。啊，去吧。是，韩总。怎么又发脾气了？对肝可不好。小小，你先出去一下，我一个人静静，好吧？嗯、慈善晚宴玩的开心点但是你不可以喝酒，为了孩子。遵命。听说卢氏集团的新继承人是卢月阳的孙女。我还听说是卢家独苗，卢月阳可宠溺他了。听他们这么一说，我倒是也想见见这位继承人了。谁不想认识这位继承人啊？但凡跟卢氏扯上点关系，几千万的生意都是小钱。哥哥，清风是不是也在跟卢氏集团谈生意啊？那肯定，不是为了跟卢氏集团扯上关系，咱们来这儿干嘛？我又不是冤大头，我的钱也不是大富翁来的。
，你看，快看是李俊。哇，是李俊。哇啊，他好帅啊！是啊，不仅人长得帅，还是金牌律师。那女的是谁？好漂亮啊！真是阴魂不散，怎么这么高级的地方都有你？这句话应该我问你才对。这可是慈善晚宴，有门槛的。你说的没错，卢氏集团的慈善晚宴确实有门槛。不过你手上这张好像不够资格做主桌吧？杨静怡，你这才傍上律师，就学会了企业家做慈善了。吉祥，我劝你别太过分了。大律师，您怕我过分呢？你要是觉得我有过分的地方，可以跟我发律师函吗？喜欢律师函是吧？好啊。明天一早，我就送到你府上。算了，别跟他一般见识。呦呦呦呦，你想跟我平起平坐，也不撒泡尿照照镜子，看看自己配不配，还别跟我一般见识。丧门星，你骗吃骗喝的丧门星。哎，曹操，丧门星，你嘴巴放干净点。算了，别理他。以后没有我的允许，不许再抛头露面。你们看看这是什么地方，非富即贵，你也不嫌丢人啊。哎呀，哎呀，志伟哥，你看他那个张扬跋扈的样子，找个律师就以为自己有靠山了，不知道的还以为他是卢氏集团的董事长呢。好了好了，别说了好吗？哎哎，志伟哥会慢慢把你忘记的。静怡，你怎么了？怎么会这么多？没什么。别骗我，你是不是还放不下那个韩志伟、哎？不好意思，啊，我有点头晕。静怡，你送你去休息室吧。嗯、我上个洗手间。你坐，我去给你倒瓶水啊。嗯咱俩还有笔账没算清楚呢。韩志伟，咱俩已经离婚了。你别以为我不知道，是你让李俊搞砸我们新丰和卢氏集团的合作。关我跟李俊什么事？别以为我不知道李俊跟卢氏集团的关系。你自己的项目被叫停了，不应该查一下自己的项目有什么问题吗？一定是你不满意财产分割比例，才找你的野男人搞我是吗？韩志伟，我警告你，如果你现在不马上离开这里。我就让你吃不了兜着走！你嚣张个屁！别以为有了李俊就厉害的不行。你要知道，李俊只是卢氏集团一条狗。闭上你的臭嘴！既然你这么喜欢出轨，不介意多一个我吧？流氓！流氓！做什么贞洁烈女？做什么什么样的东西？很有啊！以前就没了啊！管我好事儿！别打了！不行，我不能让这个男人欺负你。我不能让他影响你。走。卢总，我想跟您谈一下新丰和卢氏集团的合作。卢总。给我点时间解释一下，新丰和卢氏集团的合作一定是双赢的。双赢，我不确定，但是要谈合作，你得找新任的董事长谈了。今天是卢氏集团为回馈社会而举办的慈善活动，同时。也是卢氏集团新一任董事长上任的重要日子。下面，我们有请新一任董事长杨静怡女士。
，我的孙女杨静怡即将成为卢氏集团新任董事长。杨静怡竟然是卢月阳的孙女，你之前不知道吗？完全不知道，这家也真够奇葩的，真没有想到，满城首富卢月阳的孙女竟然是他。志伟哥，这不是骗人吗？如果我有这么多钱，一定会用所有的资源助你一臂之力的。现在，杨静怡是卢氏集团的掌门人，那不是所有的项目都要他过目。那兴丰和卢氏集团的合作岂不是被他叫停了？亲爱的，虽然我没有他那么有背景，也没有能在事业上助你一臂之力的雄厚财力，但是我和肚子里的宝宝会一直在你身边支持你。现在，你就是吴氏集团的新掌门人，要拿出点狠劲儿来，不然撑不住场面。是爷爷。小小啊，听说怀孕的时候吃燕窝，这生下来的孩子啊，皮肤好，你多吃点啊。谢谢你，红姨。还不改口啊，叫妈妈。哎，小小啊。你多吃点啊，补补身子。您最近已经喂我吃了好多补品了，我都胖的不行了。你这胖什么呀？你看看你这肚子，一点都不显。妈，才一个月，哪有那么快显肚子？哎呀，志伟，妈这不是着急吗？小小，你下午有空吗？您说什么事儿？我给你安排了私人医院，那里的医护可是一对一的服务。哎呀，不用，我本身就是护士，医院熟人也多，花那冤枉钱干嘛？志伟。你看这孩子多懂事儿啊！勤俭持家的，哎呦，知道为这个家考虑。呃，以后用这张卡，额度无上限。哎呀，别催我了，我这不出着门呢吗？死鬼！今天没见，福袋不少啊。真的。那个死老太婆每天给我喝补汤，我都胖死了。逗你呢，不怕，没有。逗你呢。这几天我没有跟你睡，是不是睡得特别不踏实？哎呀，别在那儿跟我说那些废话。我要的东西你带来了吗？嗯，带了。哎，嗯，还挺像那么回事的嘛。你说，你流产了那么多次。你已经没有生育能力了，你拿贾环月这事儿骗他们韩家母子，他们能信吗？我这不是还有你呢吗？能，没有额度限制，随便刷。我要是不说我怀了韩志伟的孩子，能有这待遇吗？这就叫富贵险中求，全凭本事。那你这要是露馅儿怎么办？你当我勤小吃素的呀？大不了到时候再找个借口说我流产了，这样韩家的人只会更心疼我。哎呦，这国有秦桧儿，今有你秦小。哎，你说你们老秦家怎么出来你们这两个缺德的玩意儿啊？少在那儿跟我说风凉话啊！到时候呢，你就听我召唤，钱我肯定少不了你的。我可得告诉你，这急黄。不便宜，<笑>这件我要了。抱歉，女士，这件已经被人预定了。算了，也不是很好。抱歉，这件也被定了。什么意思？侮辱我？我是说，除了这一件，其他的都给我包起来。实在不好意思，女士，我们家门店的服装都需要提前一个月预定的。哪有这么巧的事情？你是不是瞧不起我？觉得我没钱？您误会了，女士，这件衣服确实已经被人订走了。谁呀、啊？这么有钱？告诉你，老娘也不差钱，我随便就能把你这家给包下来。别唧唧歪歪了，快点，这些全给我包起来。谁呀、啊？好大的口气！杨总好，您预定的这些衣服都已经安排了。嗯，不好意思，女士，您手上的这件也是杨总订的。谁稀罕？这种衣服穿上最起码让人老十岁。哼，像我这种年轻又漂亮的女孩子
，当然不合适了，还是杨静啊、哦，不对，现在应该叫杨总了吧？还是杨总最合适。合不合适我不知道，但是像你这样的人确实买不起。买衣服不比买房子，高端房产需要验资。但是你想从这家服装店带出去衣服，没个几百万高定订单，你连一双袜子也带不走。我老公说了，这张卡随便刷，要。这么快就叫老公了？就韩志伟兜里那俩钢镚，在满城充什么大哥？新丰公司小门小户，拿什么跟我们卢氏集团比？就连韩志伟，也要求着和我们卢氏集团合作，活像个要饭。你，信用卡收好，别刷爆了。韩志伟可还不起，送家里吧。好，姓杨的，你别太嚣张。女士，这家店是杨总的。如果你要买店的话，可以跟他谈，可会怎么对付你？小小，产检的怎么样了？求求你不要对付志伟哥。你在说什么？哎呀，好痛啊！锦衣姐，好痛啊！救救我的孩子！求求你救救我！救救我的孩子！他胡说什么？小小，快救救我！孩子怎么了？好痛啊！小小，你真厉害！先是鸠占鹊巢，赶走了杨静怡，然后又瞒天过海假孕。情感绑架韩家母子，最后来了一招借刀杀人，让韩志伟对杨静怡彻底死了心。厉害、啊！人不为己，天诛地灭，全是智慧。医生，我孙子怎么样了？病人因为跌倒导致流产，保不住孩子。小小，妈，小小，对不起。我没能保护好我跟志伟的孩子，怎么会这样？又是那个丧门星。今天我碰上静怡姐，我要她不要伤害志伟哥，她不肯，还推了我一把，然后就……哎呦，我这究竟是造了什么孽呀？你说说，好不容易就要抱上大孙子了。又让那个贱人给我祸害没了，我究竟欠他什么了？他为什么要这样对我？哎呦！杨静怡，有什么事你冲我来啊？你为什么要揪着小小？为什么要揪着他肚子里的孩子？你说这些话有证据吗？秦小的摔倒跟我没有半毛钱关系。要不是你推倒他，他现在能在医院吗？他现在能流产吗？孩子。亏你喊得出来，那我肚子里的孩子呢？我的孩子没有了的时候，你在哪？你又为我做了些什么？你别忘了，是谁挑拨了我们的爱情家庭？是谁毁了我们的关系？又是谁逼我喝药，害死了我肚子里的孩子？是他秦晓。杨静怡，你就是嫉妒，你嫉妒我跟小小好，你嫉妒我跟小小一次就有了孩子。你嫉妒我妈是小小为韩家的掌上明珠，你得不到爱就恨，因爱生恨，因为恨你心里变得扭曲，你要毁掉我的一切，是这样吗？我毁掉你的一切，我曾经爱过的韩志伟去哪儿了？那个时候的他不会对我恶语相向，也不会听信别人的谗言来诋毁我。都不会家暴我，他只会爱我，保护我，迁就我。韩志伟，是你亲手毁了我们。现在，你是星风集团的韩总，我是卢氏集团的董事长，谈合作我欢迎，但是谈别的，对不起，跟我律师谈去。你看这样可以吗？韩总，杨静怡，你牛逼，咱俩的事儿。不算完。好的，那就按我们会上讨论的方案来吧。嗯，上下等我。哎，老子，干什么？放手！
你们知道我是谁吗？就绑我，识相的赶紧把我给放了。我们是一群粗人，不知道你是谁，也不想知道你是谁。你得罪了谁，你自己心里最清楚。他们给多少，我给双倍。少他妈废话！哎，我们就是谋财，别那么编。支付宝到账二十万元。哎，做戏做全套，那就对不住了，杨总。怎么到我这儿来找我了，韩总？您不接电话，我就只能亲自来找您了。说什么事儿？按您吩咐，我一直在跟踪杨静怡，没想到还真让我拍到了大新闻。行了，说吧，别卖关子了。这让我怎么说？一打就想收买我的良心，我的良心可是很大的，很大。说吧，韩总，杨静怡被绑架了，那他妈还不报警？燕姐，事情按照您说的办好了。好，人怎么样？很好，先由着到账啊！先这样，妈，您对锦衣做了什么？今天怎么回来这么早呀？公司的事儿忙完了？别打岔。杨庆怡，一个丧门星，我躲还来不及呢。是你绑了锦衣吧？忙你自己的事儿吧。一定是你找人绑了锦衣。哼。妈，你为什么要这么做？这是犯法的，你知道吗？我这还不是被那个小贱人给逼的啊！他杨静怡明明知道我想抱孙子，可是他不但害死了自己肚子里的孩子，现在又来祸祸小小肚子里的，他这是诚心让我不好过。你这是上哪儿去呀、啊？你啊，你们都离婚了，你管他呢？哎，绑你的事情，你不用管。如果让我发现跟韩志伟有关，我不会放过他。静怡，有件事情，我想了很久。李俊，我喜欢你很久了。只是我们的身份不配，所以我就努力读书，一心扑在事业上，努力成为那个能配得上你的男人。可没想到，一毕业之后你就嫁给了那个韩志伟，我真的很后悔当初没有勇气向你表白。可是，你又回到了我的视线中，我相信这一定是上天给我的最好的安排。我看到你受伤，我真的希望受伤的那个人是我。不会再犹豫了，静怡，你愿意嫁给我，我发誓，不会再让任何人伤害你。静怡，你愿意嫁给我吗？我愿意。你在这干嘛？你还爱静怡姐吗？她已经有李俊了，忘了她好吗？我会一直爱你，永远爱你。
又不背叛你。对不起，丽君，我不能嫁给你。丽君，你忘了我刚才跟你说的吧？你对我来说是亲人，但那不是爱情。我明白，我明白，没事儿。谢谢。没关系。哎，小小，出去旅行吗？不是吗？我打算搬出去了，这么着急要走，是发生什么事情了吗？我没能保护好我跟志伟哥的孩子，犯了那么大的错，我没理由不走。哎呦，宝贝儿啊，过来坐，听妈说啊，来，快坐。这肚子里的孩子没了，咱们好好调养，用不了多久还会再有的。再说了，你不是有那个菜华佗的助孕秘方吗？咱们啊，一定还能再怀上。虽然我管您叫妈，你也接受了我。嗯可是我在那街坊眼里就是个骗吃骗喝的女人，这样名不正言不顺的关系，怕是会坏了韩家的名声。傻孩子，你是要跟志伟结婚的？什么名不正言不顺啊？管他呢！可是志伟哥真的愿意娶我吗？小小，你对我们韩家付出这么多，那志伟都看在眼里。只不过他现在刚刚离婚。不好意思提，妈去跟他说，他会同意的。妈，你想跟我说什么？儿子，妈老了，要是哪一天我要是走了。你这身边可不能没有照顾你的人啊！啊您可不老，逛街、打麻将、跳舞，您这一天大气都不喘一下，您精力比我旺盛多了。志伟，妈没跟你开玩笑，你打算什么时候跟小小结婚啊？妈，你怎么就想着结婚了？你这是怎么说话呢？啊，我可看得出来，这小小非常喜欢你，这对你又专一，对我又孝顺。那人家长得又漂亮，这么好的女孩，你到哪里去找啊？是她这次流产了，可是人家还年轻，要想要孩子那还不容易。我这刚离婚，不太想结婚。我可听说了啊，这个杨静怡马上就要跟那个李俊结婚了，你呀就死了这份心吧。再说了，她杨静怡也不是刚刚离婚就又要结婚吗？她行，你为什么不行啊？小小这样好的女孩，你要抓住了，可别让她跑了。妈，您那么喜欢她，您娶她，你俩过？哎，您是要气死我是不是啊？我不管啊，这样好的女孩必须进我们韩家的门这是死命令，听见没有？困了，我上去睡觉了。敬酒不吃吃罚酒。哎，你不是说韩家那老太婆看你看得特严吗？那怎么还能跑来？他呀，一心就想抱孙子。我一说我出来找蔡华佗，他可高兴了，还非要跟我来，还好被我拦住了。那你的意思是，是想让我帮你造一个？坏蛋，你想什么呢？逗你的。哎呦，你这女人，我说你怎么这么坏呀、啊？你再帮我一个忙。我帮你的忙还少吗？有话直说，我就喜欢你身上那股骚气儿。我想让韩志伟再出一次车祸。嗯，不对啊，你不是之前一心想当韩家的少奶奶吗？怎么现在又想当寡妇了？我想让他受点小伤，像上次那样。然后我就可以好好的照顾他，好好培养感情。我就不信他不会娶我。你的意思是，还是像上次那样的车祸
。但同样的招数用多了的话，可是会露馅的。你给个痛快话，到底帮不帮？哎呀，帮，我能不帮吗？<笑>你呀，只有干坏事的时候才会想起我。你办不办吗？哎呀，办，看你表现。雅总，那个世交发生了车祸，咱们员工受伤了。是韩总，韩志伟。医生，我儿子怎么样了？伤势严重，手术难度大。我们已经联系了上级医院的医生，尽快进行手术会诊，请您耐心等待会诊结果。儿子，你可要了妈的命啊！妈，你先别急。爸在天之灵一定会保佑志伟哥的，他一定会没事的啊！志、嗯、伟怎么样了？丧了心，你还敢来？他一定是你，你说是不是你？是不是你干的？你先冷静点，你就是报复我们志伟，巴不得志伟早点死，恨不得我们韩家断子绝孙。你冷静点，听我说，<笑>我们这么等下去没有意义。小小，你不是蔡华佗的弟子吗？蔡华佗在，志伟就有救了。你快给他打电话，让他来救救志伟吧。好，我现在就去打电话。喂，师傅，我老公出车祸了，你能过来一趟吗？哦，不在满城啊。哎呀，妈，潇潇，对不起，师傅他不在满城啊。蔡叔叔，您在哪儿呢？哦，您在满城啊？我有个朋友，情况非常紧急，您能过来一下吗？哎，好嘞。蔡华佗马上就到。蔡华佗，你叔叔，以前怎么没听你说过？他一直给我们家看病，我们很熟的。静怡，蔡叔叔，我朋友的情况十分紧急，就拜托你了。好，我知道了，我先去准备手术。小小，你刚才说不是蔡华佗不在满城吗？妈，那个，哦，刚才是我师傅他助手接的电话，可能听错了吧？哦，冒牌货怎么能联络得到？不要脸的东西！我懒得跟你计较，你要是跟蔡华佗熟，他的方子你能没有？哼，没事儿，他蔡华佗来了就好。要不是两个傻蛋，我那孩子现在可好着呢。你说谁呢？啊！我告诉你，别以为你找来了蔡华佗，我就要对你感恩戴德。我告诉你，这是你欠我儿子的。要不是看在夫妻一场，我就多一救的。你救谁呢？我告诉你啊。如果志伟有个三长两短，我绝对不会放过你。我还就等着了，看咱俩谁能耗得过谁。我还就告诉你，如果韩志伟死了，我就在满城最好的酒店大摆三天。<笑>你怎么说话的？你家没长辈吗？这样说话不怕遭报应的？你给我闭嘴！我跟你还差着十万八千里呢，要是遭报应，也是你先遭；要是被雷劈啊，也是先劈你。亲爱的，你醒了。我妈呢？啊，太辛苦了，就让她先回去了。小小，嗯，你辛苦了。照顾你再累，我都愿意。啊，我先去给你拿药啊。好。护士，嗯，我什么时候可以出院？这么快就想出院了？你这次伤得很重，还好你女朋友找了蔡华佗给你做手术，才救了你一命。蔡华佗？对啊，所以你要对你女朋友好一点，好好休息。谢谢。志伟哥，你可要快点好起来，这样我们就可以一起出去走走了。是你找蔡华佗给我做的手术是吗？嗯。
小小，我欠你的，这辈子都还不起了。那就攒一起，下辈子再一起还。这鸡汤里我可加了党参和当归，可惜啊，就是没有大枣，不然啊，志伟就更爱喝了。知道了，妈。来，你也多喝点啊。把这身体养得棒棒的，让我也早点抱上大孙子。放心吧，妈。妈，我去接个电话。好，你去忙。不是说好了吗？我不联系你，别主动给我打电话。我不给你打电话，你会联系我吗？哎呀，我这不是在忙着照顾韩志伟吗？当这是剧本杀呀！出了事儿，那个是要坐牢的。五十万，今天必须到场。不是说好了三十万吗？怎么怎么提价了？警察已经开始调查车祸，自然价高，这叫高风险高收益。你还好意思跟我说高风险高收益？我只是让韩志伟出个小车祸，他差点，他差点脑瘫。<笑>难道志伟的那场车祸跟小小有关？你让我嫁给一个植物人，搞得我整天都提心吊胆的。哎呦，我风险不高吗？没超你要精神损失费就不错了。我可没时间跟你废话。五十万，今天晚上必须到场。哎，哎呦，王八蛋！喂，杨静怡。我们约个时间，明天见面吧。杨静怡，满城首富的孙女儿，威风啊！找我什么事儿？我很忙的。哼，要不是为了我儿子，我才懒得搭理。有话快说。成了满城首富的孙女儿，这底气都不一样了。你别以为我离了你不行。哼，您肯放下婆婆的架子来找我，一定是没有合适的人选了。凭我在满城的实力，能帮你到什么程度，你心知肚明。想清楚，一旦踏出了这个门，就没有回头路。帮我查个人，好办，跪下来求我。我怀疑，志伟的车祸跟秦晓有关。是秦晓陷害志伟出的车祸，你有什么证据吗？只是怀疑。前些时听到晓晓跟别人打电话说，志伟车祸什么的，我这心里实在是不踏实。你为什么不直接向他问清楚？你以为我傻呀？直接问他，那不打草惊蛇了吗？你不愿意帮我就算了。等一下，你真的想帮我喂，小小啊，喂妈，逛街呢？啊，对，啊，对，我正在逛街呢。晚上还回来吃饭吗？是我呀，先去医院看看志伟就回来。行，我准备了你爱吃的菜。宝贝儿啊，那谢谢你了，晚上咱们家里见。那我们回家见。大律师，请你帮我个忙。说请，不合适吧？律师可是按小时收费的。别开我玩笑了。说吧，什么事儿？帮我调查一下秦晓。现在调查秦晓，对你和韩志伟的婚姻还有帮助吗？是因为鸿雁。你调查秦晓跟鸿雁有什么关系啊
，鸿雁怀疑韩志伟的车祸跟秦晓有关。这次我不是为了帮鸿雁，也不是对韩志伟还有什么感情。那是为了什么？为了自己。这个秦晓一而再、再而三的害我，有一次我差点死在他的手里，我一定要好好的调查一下他，让他付出应有的代价。行，你的事我肯定帮。谢谢你啊。那红雁买凶绑架你的事，怎么处理？等韩志伟出院再说吧。你啊，就是心软。给你也不知道包着点儿。这次又是谁？你知道的事儿少点儿，没坏处。秦晓，我告诉你，出了事。你也把我捅出去，想联起手来害我？想得美！坏蛋的内心戏可真多，这是谁又和谁联合了？听见没有？知道了。妈，吃饭了，有鸡汤，还有椒盐大虾。静怡，先放那儿吧。妈，嗯、这个鸡汤我给志伟哥单独留了一份，一会儿我给他送去。这个汤呢，您现在趁热喝。我听医生说，志伟哥还要在医院再住一段时间，我打算也到医院去住一段时间，方便照顾志伟哥。哦，小小，咱们多请几个护工不就行了吗？护工哪比得上我呀？照顾志伟哥还得是我。自从志伟哥出车祸了，进了医院，我总担心他在医院还会发生什么事儿。嗯，尝尝我的手艺。妈，你就让我去医院吗？嗯，尝尝我的手艺。妈，谁呀、啊？哦，不认识。现在诈骗电话这么多，这陌生号啊，我都不接。妈，您说的太对了，不接陌生人电话，不跟陌生人说话，不带陌生人回家。汤、嗯，您趁热喝了吧。静怡，你说的对，妈早就该听你的。这一劫我是躲不过了，对不起，静怡，妈，对不起。我喝。再见了，我亲爱的妈妈。小。我不会放过你，<笑>那你戏可真多。放心吧，我会照顾好志伟哥的。来，让我来看看是哪个陌生人打来的电话呀？你怎么知道秦晓要杀红雁？韩志伟之前出过一次车祸，你记得吗？啊！车祸的方式如出一辙。还有，今天红雁去公司找你之后，秦晓也出现在了公司楼下。时间和地点一模一样，这很难不让人去想。照顾嫂子的事儿就交给我吧。静怡，嫂子，你问我哥，我是不是特会照顾人？静怡。
你明白我在说什么？他一定是出事了，别着急。哎呦，杨静怡，这陌生人的名倒挺熟啊。回家。红叶一定是出事了，快点看！妈，妈，妈，你怎么了，妈？你怎么了？别吓我！你怎么了，妈？别吓我，妈！难道是因为这个？别动！请放心。天天这么补，我会胖的。胖点怎么了？这叫幸福肥，我喜欢。幸福肥，你喜欢？请进。这段时间真是麻烦你了。啊，应该的，韩总，有件事得跟你说一下。你说，你母亲红艳女士刚刚因为食物中毒送到医院，抢救不效，死亡了。可是刚刚还好好的。警察赶到现场的时候，杨静怡也在现场。杨静怡，你，他为什么在那儿？志伟哥，你别这样，妈会心疼的。姐呀、啊，韩总，那我先走了。你不用担心，我们已经提交了书面资料，警方没有确凿的证据，没法拘留你。谢谢。现在的当务之急就是找到真凶，洗脱你的嫌疑。我知道是谁干的。你觉得是秦晓？对，他之前就干过很多次这种事情，不仅下毒害过我，还下毒害自己，来博取同情。只可惜我当时没有证据，让他把我从韩家赶了出去。这次我绝对不会放过他。这个女人真狠毒，为了达到目的，连自己都不放过。我会去调查她的，只要她做过，一定会留下证据。你好好休息。你怎么来了，凶手、杀人犯？我也杀了你！没有证据，你不要乱说话。我妈死的时候，你就在身边，你已经不是第一次想杀害我了。小小在医院照顾我，你就有机会害她了，是吗？不是我错。不是你是谁？是他。恶人先告状。不要冤枉小小，行吗？哥，你看他吃人的眼神，好怕。我在呢，别怕。是你杀了我妈，你恨我，恨妈，恨志伟哥，恨所有的人，你这个恶毒的女人。滚！韩志伟，咱俩在一起这么多年，为什么你愿意相信一个外人？却不相信我，还不管是吧？非逼我动手是吗？我知道现在说什么都没用，但我发誓，我一定会找出杀害妈的真凶。别再让我看到你，杀人犯。
，查到了。你看，这个人叫宋刚，是满城医院的医生，秦晓私底下经常跟他会面。所以他跟红艳的死有关。嗯，在他身上一定能查到指控秦晓的证据。那我派人盯着他。好，我这就去办。人跟丢了，秦霄，你赶紧把钱给我，我已经被人盯上了。宋刚，你急什么？筹钱不需要时间吗？再喊，一分钱你都别想拿到。你还威胁上我了？你自己有什么把柄在我手里，你不知道吗？是不是要我现在去自首？告诉你，我自首的话，我还能轻判两年。哼，你去自首啊！要是你给的，可是谁知道我用药去做了什么？你品，你细品，现在谁手上的筹码更多呀？别把咱俩那点意思搞得没意思。想要拿钱，就给我耐心的等着。贱人。亲爱的，饿了吧？没什么胃口。可是你一天都没吃东西了，妈知道会怪我的。给你炖碗鸡汤。以前我没胃口的时候，妈也是给我炖碗鸡汤。志伟哥，别难过了，以后我会像妈一样，永远陪在你身边，不会让你难过。小小，嗯、嫁给我。我愿意，我想让你一直陪在我身边，永远。我爱你宋刚应该知道有人在查他，躲起来了。看来他手上真的有秦晓犯罪的证据。我已经加派人手在查他了，可是怕太晚了。还有一个事儿，说呀，你我之间还有什么不能说的？你做好心理准备。你快说呀！一个律师吞吞吐吐的，怎么应官司啊？快说！韩志伟要结婚了，跟秦晓。我跟他已经离了，他也跟谁结婚，跟我有什么关系？那我就放心了。我们得抓紧时间，我必须要查出真相，凶手必须受到制裁。让红叶明目，也还我一个清白。您拨下的号码。贱人，不接我电话。贱人。
呀，你烦不烦呐？哎，亲爱的，呃，老公啊，我刚刚认错人了。出什么事了吗？那个，黑小圆一直在给我打电话。怎么样？婚纱的样式还喜欢吗？老公给我选的，当然喜欢了。我真是迫不及待的想看你穿上婚纱的样子，我也迫不及待的看到你被我惊艳到的样子。韩先生，请耐心点啊。好，我等你，来亲我一下。么么么么么，拜拜，等我一下骚扰电话也太多了吧，要不把号换了？行，听你的。我去拿车，你等一下。你看着点儿，宋医生，韩总，哎呦，好事相近了，看来这红包我逃不掉了。到时候你一定要到场啊！哎，好嘞，好嘞，好嘞。啊，要不你先去取车吧，宋医生肯定还有别的事要忙。那你先忙。你是不是疯了？钱呢？五十万我一会儿给你，赶紧在我眼前消失。五十万不够。怎么又要涨价？再加一个零。你狮子大开口啊！五百万，你当我印钞机啊？你假怀孕骗了他娘俩，赶走了杨静怡，加上韩志伟两次扯祸，我可是全程参与了。我要你五百万，不多吗？要不然，你去跟韩总聊一聊，你流产的是怎么回事啊？哎呀，我现在一时半会儿肯定拿不出五百万，你给我点时间，我去跟你筹。还有，我要现金。现金？你知道五百万现金多少斤吗？那我管不着，我只给你三天时间，到时候我借不着钱，我就去跟杨总聊一聊，看他感不感兴趣宋哥，谁啊？你认识我吗？不是，哎，无冤无仇，你帮我干嘛呀？你认不认识我不重要，秦晓认识吧？认识怎么样？不认识又怎么样？你跟他什么关系？什么关系？什么关系？我跟你说得着吗？哦，我明白了，跟踪我们是你们找的是吧？是你给他毒药毒害的红叶，对不对？你谁呀、啊？你是警察吗？轮得着你们来审我吗？我告诉你们，赶紧把我放了，不然等我出去了，我肯定报警抓你们！快放了我，快点！哎哎，别让他走，别让他走！哎，快救我走！我走，快救我走，快救我走！看一眼，我没遮眼，哎，没遮，没遮。开个价吧，我想要秦晓毒害红艳的证据。我听不懂你在说什么。一千万。税后吗？你觉得宋刚会交出证据吗？他可是共犯，交出证据跟自首没有区别。每个人心里都有一份价目表。用一千万赌他敢不敢冒险？那就要看他和秦晓之间的感情
值不值一千万？有意思。又干嘛？不是催你啊，我是通知你一声，已经有人出一千万买我手上的证据了。谁？杨静怡。你还真去找杨静怡了？我可没去找她，是他们找的我。看在咱们多年情感的份上，我通知你一声，告诉你一声。行行，两天后老地方见。我一定给你钱。亲爱的，怎么了？又生气？啊？好不容易攒够了买金镯子的钱，可是黄金又涨价了，钱还是不够。哎呀，不就是一个金镯子吗？只要你喜欢，就算是金山，我也给你搬回来。老公，你真好。哎、啊，这就是电影里经常出现的支票。填个数，我签字。填个数，我签字。老公真酷，嗯到哪儿了？别跟了，换个地方。拿着。零还不少呢。韩志伟还是有钱。你没把证据给杨静怡吧？放心，给他我自己不也完了吗？今天晚上我就离开满城。这上面的五百万是你的酬劳，多出的五百万是咱俩的感情。你这一走，以后就见不到了，不多聊会儿。走，找个地儿咱聊聊。慢点，宝贝儿。杀我，婊子！今天不是你死，就是我死！杀我！刚杀了红艳，也能杀得了我吗？找着渣呀，找心脏渣呀，渣呀，渣呀，找着渣呀！有那胆子吗？你这么还想玩刀子？来，你来，找着渣！平时不是最喜欢玩刺激吗？这小时候没人，我们俩今天好好玩一玩，把平时那些都他妈……宋刚已经很久没露面了。好了，进。杨总，宋刚被杀了。什么？人被发现的时候，已经死在荒郊野岭好几天了。说不定是秦晓下的狠手。这个女人太狠毒了，这下连证人都没了。像宋刚这种人，一定会留后手，派人去调查一下他生前待过的地方，说不定会有线索。好，我这就去
还有什么事儿吗？有。说。我们发现，新丰公司好像出了点问题。韩总，公司之前和卢氏集团合作的项目没了。其他的项目又被甲方压着，再这样下去，下个月公司的资金链就要断了。韩志伟难道要破产了？我会想办法，项目你继续跟，这个月必须拿下，去吧。是。啊啊，请进，老公，人家是来邀请你一起去吃饭的。在外面等久了吧？啊，没有，刚开门，好秘书就出来了。公司是不是出什么事了？我看黄秘书脸色不太好。没事，走，我们吃饭去啊。哎呀，韩总，要不，怎么？要不您去跟杨姐好好聊聊吧。哼。杨姐，人家是响当当的董事长，卢氏集团的杨董。韩总，您先消消气。公司现在这个情况，您要是不跟杨董事长好好聊聊，资金链一旦出现问题，那……走。找杨董签字。什么叫签字啊？啊，我跟你们谈合作还有毛病啊？强买强卖啊？你这是什么强盗逻辑？静怡，不，杨董，你知道新丰公司的资金链就要断了，救救你，救救你舅舅，救救我们的新丰。我们的新丰，新丰什么时候成我们卢氏集团的子公司了？我怎么不知道？杨总，以前是我做的不对，您就当我是个臭要饭，再施舍我一次，再救我一次，行吗？救你，空口无凭。当你是臭要饭的，难道你不是吗？你资金链一断，你就是丧家犬，什么都没有。这种好事，我求而不得。老天爷对我是公平的。行，你说，我该怎么做你才能帮我？韩总，你这可不是求人的态度，没诚意。韩总，男儿膝下有黄金，可是你求我这事儿比黄金贵多了。韩总这次啊，从卢氏集团回来之后，把自己关在办公室好久了。啊，还有情况不妙啊！我感觉新丰这次要完了。哎，咱们还是赶紧骑驴找马吧。老公，我今天去公司。听说你去卢氏集团了，和卢氏集团有几个项目，但是我拒绝了。其实你不用拒绝的，虽然跟静怡姐有关，但公司现在不是遇到困难了。等我们别说了，凡是跟那个女人有关，不管是钱或者物，我都不会接受的。还有，咱俩的婚礼如期举行，看样子。今天韩志伟在卢氏集团碰了一鼻子灰呀、啊，现在都这个情况了，谁又嫁给你啊？宋刚死之前去过一家咖啡厅，在这待了一个多小时，打了一个电话，结完账就走了。去问问给他结账的服务员。你觉得他把东西藏服务员那儿了？不确定，但不能放过任何一个可能性。
。韩总，婚礼快开始了，是我找过了，小小她不在化妆间。哎，小小，你在哪儿？行，哎，你赶紧的，所有人都等着呢。好好，好，快点啊！小小，婚礼快开始了，你怎么还没到？哎，路上有点堵车，我马上就到啊！你赶紧的，所有人等着呢。好，好，好，我马上到啊！大节日的，去哪儿啊？马上通知会场外的朋友，婚礼延后一小时。是，快去。说来也是可笑，你不会是来接亲的吧？好狗不挡道，让开！说的没错。我就是来送你去婚礼现场的。不用了，谢谢。没事儿，我送你。你到底干嘛呀，苏妹？哎，那不是杨静怡吗？她怎么会来前夫的婚礼啊？对呀、啊，不管怎样，一定没安好心。杨静怡，你来干什么？我今天是来还你的真相。老公，你对我老婆做了什么？你看她毫发无伤的，我能对她怎么着？她只是不想来婚礼的现场，我派人把她接过来而已。你胡说！这是我自己的婚礼，我怎么可能不想来？我一出门就被她给拦住了，是吗？你想来的话，带这么大个行李箱干嘛呀？这是我今天要穿的婚纱。他这种没有结过婚的人，能懂什么？亲爱的，你快去换衣服，我们的婚礼照常举行，不能被这种邪人所打扰。我为什么没有穿过婚纱？还不是因为年少无知，被你这种孔雀男蒙蔽了双眼。哦，现在你有能力了，翅膀硬了，来源他的时候你梦了。秦晓，箱子里如果没有见不得人的东西，为什么不能打开呢？静怡姐，我知道你看我不顺眼，但今天我跟志伟哥的婚礼已经是事实了。如果你是来恭喜我的，那我欢迎；但你如果是来捣乱的，那别怪我对你不客气。韩志伟，你睁大眼睛好好看看，这个女人，这副皮囊之下藏着一副怎样的嘴脸？不能开！杨静怡，你别太过分了。杨静怡。别太过分了！我等了好久才等到今天的婚礼。如果箱子里是婚纱，为什么不能打开呢？亲爱的，让他们看看，让他们死心。不行，这里面都是我的命，我死也不会开的。不行，我不能。杨静怡，我现在请你出去，不然我报警了。好啊，你报啊，省得我麻烦。干什么？小小，为什么带这么多钱？说，说，他根本就不想跟你结婚，他知道你资金链要断。马上就要破产了，决定最后捞一笔，把你困在婚礼现场，带着从那儿骗来的钱一走了之。用你的眼睛好好看看，他秦晓就是这样一个贪婪的女人。假的，都是假的。看清楚，你的车祸，你妈的死，还有他的情人宋刚，我们的孩子都是他做的。起来，起来，照片给我，来，我看看，啊
，我问你，我妈是你害死的？不是。看见我？不是。我妈是你害死的吗？啊你疯了，别冲动！你要多少钱？我可以给你。小小，不要！我是疯了，那都是被他逼疯的。我喜欢你，可你却喜欢杨静怡，是他杨静怡害我走到这一步。如果不是你不肯离婚，我不会给自己下毒陷害他，也不会指使宋刚给他打胎。如果不是你离婚后忘不了他，我不会再让你出车祸，红衣也不会因为发现这件事而死。要不是他出资收买宋刚，宋刚也不会死。他们都是他杨静怡害死的。小小，你别冲动。先天，他必须死。小小，小小，你别冲动。箱子里的钱我可以全部都给你，你还有什么要求，我可以全部满足你。你不要伤害静怡好吗？你还真是爱他。小丑竟是我自己，小小，现在回头还来得及，把他放下。你竟到现在了，我还有机会收手吗？静怡韩志文，善恶终有报，这就是你种下的恶果只要你喜欢。什么时候变得这么浪漫？不喜欢啊，不喜欢就当我做做都行了。怎么不走了？切，你真不留啊！好歹我也是响当当的大律师啊。大律师怎么了？爱情面前不分高低贵贱，人人平等。杨总，下班有时间吗？请你吃个饭，不吃，减肥。真就铁石心肠，我亲爱的杨总，给个面子吧。看你表现吧。好嘞。我听说，李俊。最近在追求你，朋友嘛，一起吃个饭而已。爷爷不会干预你们年轻人的事，但是呢，虽说李俊这个孩子不错，你还是要细细的观察一下。爷爷，我现在心无旁骛，一心扑在事业上，根本没有时间想其他的事情。那就好啊，我也终于可以歇一歇了。您就享福吧，爷爷。哎，好，那可记住，你刚才说了，心无旁骛、啊。是的。嗯、静怡，我在我们经常去的咖啡店等你。